পরাগ দাসর হত্যাকাণ্ডর অভিযুক্ত তিনজনকই সালফার রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়েছিল আর জীবিত তথা চতুর্থগী সালফাক আদালতে দুঃখমুক্ত ঘোষণা করেছিল সেয়ে সাধারণ রাইজে আজিও প্রশ্ন করে পরাগ দাসলে গুলি বর্ষণ করা চারিটাক অভিযুক্ত আড়ত কোন আসিল সাংবাদিকতাত এটা নতুন যুগর সূচনা করেছিল পরাগ কুমার দাসে পরাগ দাসর সম্পাদনাত রাজনৈতিক সমাজনীতি অর্থনীতি নতুন বাখ্যার বুধবার হয়ে পড়েছিল একক আর অন্য বুধবারের পাছত আগান সমান্তরালভাবে মানব অধিকার সংগ্রাম সমিতির জড়িয়ে সেনা অভিযানের নৃশংসতার বিরুদ্ধে মাত মাতি সাধারণ জনতাক সংগঠিত করেছিল পরাগ কুমার দাসে পরাগ কুমার দাসর বিবোধিত পড়ছিল হিত্যাশ্বর শকিয়ার সরকার সমান্তরালভাবে উত্তর পূর্বাঞ্চল মানব অধিকার উলঙ্ঘনক লো অস্বস্তিত পড়ছিল কেন্দ্রীয় সরকার আর সেনাবাহিনী সাংবাদিক দাসও সরকারের রুখত পড়ে আছিল স্বাভাবিকভাবেই উনৈশো একানব্বই সনত গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এন এস এর অধীনত পরাগ কুমার দাসক এয়াই শেষ নাছিল উনৈশো তিরানব্বই সনত গ্রেপ্তার হয়েছিল কুখ্যাত তাদা আইনের অধীনত অন্যান্য বিষয়ের লগতে পরাগ কুমার দাস সরব আছিল সালফার অপকর্মক লই বারে বারে সালফার সহ সংঘাত হয়েছিল পরাগ কুমার দাসর হত্যাকারে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল পরাগ কুমার দাসক পরাগ কুমার দাসর গা লো নিক্ষেপ করা হয়েছিল তেরোটাক বুলেট নীলা রঙর মারুটি এইট হান্ড্রেড কারত আছিল চারি হত্যাকারী সাওয়াহক পরাগ দাস হত্যা গোচর সম্পর্কে কোর্ট স্টেটমেন্টে কি কয় সিবিআইর চার্জশ্বিটত অভিযুক্ত আছিল চারিজন মৃদুল ফুকন ওরফে সমর কাকতি দিগন্ত বড়া তপন দত্ত ওরফে বিশ্বজিৎ শকিয়া আর নয়ন দাস ওরফে গুলি নিজের কাকত খুরধার লেখনি মার্ঘেরিটার কংগ্রেস প্রার্থী পিনু চেতিয়াক কঠোর সমালোচনা করেছিল পরাগ কুমার দাসে প্রাক্তন আলফা পিনু চেতিয়া আসিল ছয়ান্নবর নির্বাচনত মার্ঘেরিটা সমষ্টির কংগ্রেস প্রার্থী এই লই অভিযুক্ত সকলের সঙ্গে পরাগ দাসর সংঘাত হয়েছিল দিগন্ত বড়া আর বিশ্বজিৎ শকিয়াই প্রতিদিনের কার্যালয়ত ভাবুকি দিছিল পরাগ কুমার দাসক বিনু চেতিয়ার ঘরলে গিয়ে বিশ্বজিৎ শকিয়াই কাক রাজহুয়াক প্রতিশোধ লোক কথা ঘোষণা করেছিল চাই থাকিব আমার পরবর্তী খণ্ডত